allemaal allemaal bij deze Engelenboodschap voor het uh, komende weekend. Dus zaterdag 2 juli en zondag 3 juli. We gaan kijken wat, er, uh, wat we mogen verwachten voor het uh, aankomende weekend. Wat er uit mag komen, welke boodschappen, wat we mogen meenemen. Het is een algemene reading, dus het kan en zal niet bij iedereen resoneren. Neem gewoon mee wat resoneert. En resoneer dat, dan geef me een like. Dat zou ik heel erg uh, waarderen. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden en uh, je nog niet geabonneerd uh, hebben. Dus gratis. Dus je kunt zien wanneer ik nieuwe readingen post. En druk dan ook op die bel zodat jullie uh, inderdaad kunnen zien wanneer er weer iets nieuws uh, gepost is. We gaan beginnen met het Elfenorakel. Universum. Graag een heldere, duidelijke boodschap. Voor het aankomende weekend. Zaterdag 2 juli en zondag 3 juli. Wat mogen wij verwachten voor dit aankomende weekend? De kaart magische geschenken is eruit gekomen van het Elfenorakel. In welke situatie je ook zit, de elfen helpen je met hun magische krachten. Ze vertellen dat jij op jouw beurt anderen kunt helpen. Dus het kan zijn dat je inderdaad in een bepaalde situatie komt uh, waarbij je hulp krijgt van je engelen. Het kan ook zijn inderdaad dat jij dit aankomende weekend iemand je hulp kan aanbieden. Magische geschenken. We zetten hem hier neer. Onder op het dek hebben we de kaart zuiverheid. Vertrouw altijd op de zuiverheid van je hart. Kijk in je hart en je ontdekt van binnen het antwoord op je vraag. Dus vertrouw ook op je gevoel, op je intuïtie. Dan gaan we kijken wat een antwoord is van de engelen antwoorden. Je kunt een vraag in gedachten nemen. En ik ga het antwoord vragen van de engelen. Dus neem die vraag in gedachten. Blijf aan je vraag denken. En we gaan kijken welk antwoord er van de engelen uit mag komen. Op jullie vraag, universum. Welk antwoord van de engelen mogen wij ontvangen? De vraag die men zich stelt. Wel, wat is het antwoord op de vraag? Wat is het antwoord op de vraag die men zichzelf stelt? Oh, en we hebben er twee. We hebben succes. En we hebben kans. Dus kijk hoe het resoneert. Oeh, en onder op het dek hebben we grote, gelukkige veranderingen. Succes in een bepaalde situatie. Voor wat betreft het antwoord op je vraag. En voor iedereen zal de vraag anders zijn natuurlijk. Dan gaan we kijken welke spirit animal er uit mag komen voor het aankomende weekend. 2 en 3 juli. Wat is de spirit animal die er uit mag komen? Welke energie mogen we meenemen voor het aankomende weekend? 2 en 3 juli 2022. Universum. Welke boodschap mogen we meenemen? Welke spirit animal is toepasselijk dit aankomende weekend? En we hebben de humpback whale. Een walvis. Sing healing songs for the world. Dus sing ja, healende liederen voor de wereld. Your inner navigation always guides you. Dus je innerlijke navigatie zal je altijd leiden. En die hadden we hier ook liggen. Vertrouw op je hart. Of die lag onder op het dek. Dus vertrouw op je intuïtie is wel een belangrijke boodschap voor het aankomende weekend. Niks kan jou stoppen of uh, weerhouden van je doel. Align with your purpose and the power in your soul. Dus word één met ja, de doelstellingen die je hebt voor jezelf. En de kracht in je ziel. Hele mooie kaart. Oh. Dan gaan we kijken. Wat de tarot ons kan vertellen. En deze leg ik even terug. Universum graag een heldere duidelijke boodschap voor het aankomende weekend. 2 en 3 juli 2022. En ik wil mijn kaarten, zoals jullie weten, altijd eerst nog delen. En er vliegt een hele stapel uit. Onderop zag ik meteen, of bovenop eigenlijk, de doodkaart, transformatie, verandering. 
Een einde, een nieuw begin. Wedergeboorte. Dus we gaan kijken of die kaart er uh, zometeen nogmaals uitkomt. Het weekend van 2 en 3 juli 2022. Welke boodschap mag er gehoord worden? Wat kunnen we verwachten voor de aankomende weekend? Aankomende weekend 2 en 3 juli. Wat mogen we verwachten? Voor het aankomende weekend 2 en 3 juli, universum. Wat is de boodschap? Welke boodschap mogen wij meenemen? Ja, en daar bereiden zich een kaart om. Wat nog meer? Wat nog meer, universum? Wat mogen wij meenemen voor het aankomende weekend? 2 en 3 juli, zaterdag 2 juli, zondag 3 juli 2022. Ik leg ze hier neer, naast elkaar. Onder op het dek. Kelken 8. Als algemene energie voor het aankomende weekend. Dit is inderdaad een bepaalde situatie verlaten. Uh, dit kan fysiek zijn, maar ook uh, emotioneel gezien. Met de kelken, die staan natuurlijk voor emoties. Dus waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. En dit is inderdaad een beslissing nemen om een andere richting uit te gaan. Ja, en deze persoon wandelt richting zijn geluk. Met die kelken acht. En heeft misschien langer over gedaan om de beslissing daadwerkelijk te maken. Er kunnen ook heel veel emoties naar boven komen. Het kan een hele emotionele beslissing zijn. En dit is de algemene energie. En dit kan te maken hebben met een werksituatie voor jullie. Dit kan ook te maken hebben met een familiesituatie. Want daaronder ligt de pentakels 10. Het kan te maken hebben met een gezinssituatie, een familiesituatie. We hebben de schildknaap van staven. En daaronder de schildknaap van pentakels. Dus vuurenergie, ramleeuw, boogschutter en aardenergie, stiermaar, steenbok. Het kan zijn dat er een boodschap binnen gaat komen het aankomende weekend dat je gaat communiceren met iemand. Dit zijn boodschappers, het kan een jonger iemand zijn. We hebben een keuze met de geliefde kaart, tweelingenergie. Er wordt een keuze gemaakt. Dus het kan zijn dat jij voor een keuze komt te staan het aankomende weekend of de persoon waar je mee te maken hebt. Ik heb het gevoel dat het jullie energie is. En die keuze heeft te maken met een nieuw begin. Een bepaalde situatie afsluiten en een nieuw avontuur aangaan met die schildknaap van staven. Het kan zijn dat er communicatie binnenkomt waar jou een optie geboden wordt op een nieuw begin. Uh, iets waar je passie voor voelt, iets waar je creativiteit in kwijt kan. Het kan te maken hebben met een hobby uh, of iets, uh, een studie die je gevolgd hebt. Of aan het volgen bent, iets waar je over aan het leren bent met die schildknaap van pentakels. Maar we hebben hier de staven 5, een kaart van conflict, competitie. Een gezonde uitdaging kan dit ook betekenen. Dus je bent misschien inderdaad bang voor een bepaalde, bepaald soort competitie. Of je hebt nog een innerlijk conflict over de keuze die we hier hebben liggen met de geliefde kaart. Dan hebben we vier kaarten. En dat zijn de wereld. De pentakels 9, het rad van fortuin en de kelke 3. De kelke 3 is een hele positieve, mooie kaart. Een kaart van samenkomen met vrienden, met familie. Er is iets te vieren. Dus dit kan te maken hebben met goed nieuws wat er binnenkomt. Nieuws wat er binnenkomt inderdaad met een bepaald soort mogelijkheden voor de toekomst. Waarbij het inderdaad wel het, een andere situatie afgesloten moet worden. En dat is de algemene energie. 
Met de wereldkaart. En het rad van fortuin. Beide kaarten zijn uh, verbonden met de vaste sterrenbeelden. Stier, leeuw, waterman, schorpioen. Een bepaalde cyclus komt ten einde en je gaat een nieuwe cyclus beginnen. Uh, we hebben het rad van fortuin. Dus dit is uh, het lot. Dit is voorbestemd. Alles is zo gelopen zoals het zou moeten lopen. Het universum wacht inderdaad op de juiste timing inderdaad, om met het aanbod te komen of ja, met die kans die je gebo geboden wordt. Want we hebben hier een kans liggen en succes. En succes hebben we hier ook met de pentakels 9. Dit is iemand die financieel onafhankelijk is, iemand die succesvol is uh, in haar werk, iemand die ja, de zaadjes die ze geplant heeft, als het ware, kan ja, geoogst heeft. Dus dit is iemand die er financieel goed bij zet en inderdaad haar succes ook kan delen met haar omgeving, met haar vrienden, met haar familie. Het kan zijn dat je uh, op zakelijk gebied iets nieuws gaat beginnen, een nieuw bedrijf of een uh, carrière switch gaat maken. Iets waar je nog uh, een opleiding voor volgt, naast je werk bijvoorbeeld. En het is nu tijd om een keuze te maken om uh, daadwerkelijk de knoop door te hakken. Een bepaalde situatie te verlaten met de Kelke Act. En uh, dit nieuwe begin te maken. En ik heb het gevoel dat het aankomende weekend inderdaad dat je hierover na aan het denken bent. Um, Weet met de wereld en de pentakels 9 en het rad van fortuin. Ik heb het gevoel dat inderdaad die nieuwe richting die jullie op willen gaan. Je heel veel succes gaat brengen en ook financieel succes zal brengen. Maar waarom hebben wij dan hier die staven 5? Staven 5. Wordt verklaard door de magier. Staven 5. Waarom ligt hier de staven 5? Koning van zwaarden. Twee hele sterke energieën. Als dit een keuze is op het gebied van de liefde, dan kun je te maken hebben met een tweeling. En we hebben hier de vaste sterrenbeelden natuurlijk. Uh, liggen stier, leeuw, waterman, schorpioen. Waterman hier nog een keer inderdaad. Kijk, de koning van zwaarden die maakt, uh, zet zijn stappen inderdaad gebaseerd op uh, het analyseren van de situatie, gebaseerd op zijn verstand. Wat is een verstandige uh, beslissing? En deze koning staat voor rechtvaardigheid, voor de waarheid... En onder op het dek, kijk, hebben we de Kelke 7. Een kaart van niet de situatie zien voor wat het is. Misschien illusies hebben, onduidelijkheid in de situatie. Dus ik heb het gevoel, omtrent die keuze, omtrent uh, het nieuwe begin, die nieuwe richting die je uit wil, is er nog wat innerlijk conflict, onduidelijkheid. Uh, je wil de juiste stap zetten en je probeert dat uh, vanuit je verstand inderdaad een juiste beslissing te maken. Uh, je manifesteert, je gooit al je talenten, al je kwaliteiten in de strijd uh, en je bent nog aan het zoeken naar een weg. Wat is de juiste weg? Wat wil ik precies? Heb ik het gevoel met die staven 5, een soort van innerlijk conflict. Wat is voor mij hetgene wat mijn succes gaat brengen in de toekomst? Dus je kunt verschillende opties, verschillende richtingen hebben die je uit kunt. En ja, daar ligt nog een beetje innerlijk conflict, maar het ziet er allemaal heel ja, succesvol uit. Waarom ligt hier die kelke 3? Een kaart van vieren. Er valt iets te vieren. Geluk, harmonie, vrede. Kelke 3. Waarom ligt hier de kelke 3? Oeh, de koning van tentakels. Dus we hebben twee koningen op het dek. Ik heb het gevoel, die koning van zwaarden is jullie energie. Dat is tweeling weegschaal waterman. Het kan ook dat je dit ergens in je sterrenbeeld hebt. Maar je probeert inderdaad een keuze te maken op basis van het verstand. Gewoon logisch na te denken over wat het beste is. 
En dan hebben we hier die koning van pentakels. Dat is iemand die heel succesvol is. En vooral op zakelijk gebied. Iemand die financieel stabiel is. We hebben de dood. Koning van pentakels. Waar... Oh. Vastzitten in een bepaalde situatie. Vasthouden, want we hebben hier ook de pentakels 4. Oeh, en een einde. Zwaarde 8 en zwaarde 10 hebben we nu. Nog een kaart voor de kelke 3. Waarom ligt hier de kelke 3? Schildknaap van Kelke. Nou, we hebben hier de koning van pentakels. Dit kan iemand zijn uh, waar je mee te maken hebt op het, op het werk bijvoorbeeld. Iemand met een leidinggevende functie, een coach, noem maar op. Uh, iemand die succesvol is. Iemand die praktisch is. En deze persoon, heb ik het gevoel, komt met een boodschap. We hebben hier een boodschapper, de schildknaap van Kelke. Dit kan ook een... Een excuses zijn, maar dit kan ook een boodschap zijn. Een boodschap van liefde. Ja, een, boodsch een emotionele boodschap kan het zijn. En uiteindelijk brengt die boodschap vreugde. Uh, een samenkomen wellicht. Dit kan een excuus zijn, zoals ik zei. Want we hebben hier onder, ter verklaring van de koning van Pentakels, de dood, de zwaarde acht... En we hebben de zwaarde 10. Dus dit is twee keer een einde. Uh, het gevoel hebben vast te zitten in de situatie. Ligt in het midden. Uh, dit kunnen ook illusies zijn. Of inderdaad negatief denken. Waardoor je inderdaad blijft vasthangen in een bepaalde situatie. Maar dan hebben we twee keer een einde. Een transformatie. Dus er kan bericht binnenkomen uh, van een aardeteken. Stier maar steenbok. Iemand die zijn gevoelens uit. Iets wat jou heel blij maakt met de kelke drie. Dit, dit kan iemand zijn die uh, ja, een soort van verzoeningsoffer. Dit kan iemand zijn uit het verleden waar een einde mee heeft plaatsgevonden in het verleden met de doodkaart. En de zwaarde tien. Dit kan ook iemand zijn die onlangs zelf een einde in een bepaalde situatie heeft meegemaakt. In zijn eigen leven buiten deze connectie. Jullie zijn inderdaad vooral gefocust, heb ik het gevoel, op een nieuw begin en dan een nieuwe carrière met die uh, Pentakels 9. Dit is uh, een single energie, iemand die onafhankelijk is, niemand nodig heeft. Uh, ja, alles gaat goed, je leven is in balans uh, op het gebied van in ieder geval de financiën, je carrière, je ambities. En ik heb het gevoel dat er nu wellicht een communicatie binnen kan komen en dat dit nu, omdat je inderdaad... Uh, een keuze maakt, welke richting wil ik uit, dat er nu misschien iemand in je leven gaat komen. Iemand die uh, je uitnodigt, dat er een uitnodiging gaat komen. Iemand die onlangs een bepaalde situatie of een relatie heeft beëindigd. Of in het verleden heeft er, is jullie connectie tussen jullie beiden inderdaad uh, beëindigd. Waarom ligt hier uh, de wereldkaart? Waarom ligt hier de wereldkaart? Staven 3. Ja, dit is plannen maken voor de toekomst. Plannen maken voor de lange termijn. Dit is wachten tot je schepen inderdaad binnenkomen. Met deze kaart kan het te maken hebben met bijvoorbeeld werk overzees. Of dit kan te maken hebben met een persoon die zich op afstand bevindt. Zeker met de wereldkaart. Het kan zijn dat je online... Uh, een bericht gaat uh, krijgen van deze persoon. En we hebben de staven 6, leeuwenergie. Dus we hebben hier schorpioen met de doodkaart. En hier hebben we leeuw. Iemand ziet jou als iemand om uh, een toekomst mee op te bouwen, heb ik het gevoel. En dit kan iemand zijn. Kijk, het kan een afstand zijn dat deze persoon zich letterlijk in een ander land bevindt. Maar er kan ook gewoon afstand tussen jullie beiden zijn. Dus er is wellicht geen contact met deze persoon wat we hier hebben liggen. 
En ik heb het gevoel dat dit verhaal, die vier kaarten die hier tegelijkertijd uitkwamen, te maken heeft met iemand die ja, komt met een bericht, met een excuses wellicht, of met uitleg over een bepaalde situatie, over een einde wat er heeft plaatsgevonden. En deze persoon ziet jou als heel onafhankelijk, zelfverzekerd, succesvol en wil met je samenkomen, wil je uitnodigen, wil een overwinning behalen in de situatie, je ziet een toekomst met de staven drie. En het kan iemand zijn waar je al op hebt gewacht met die staven drie. Dit is wachten tot je schepen binnenkomen. Dus je kunt al een gevoel hebben gehad van ik krijg een bericht. Want we hebben hier uh, de schildknaap van pentakels liggen. En dit, is, dit kan ook iemand zijn inderdaad die komt met een aanbod. Een klein aanbod of een klein bericht inderdaad. Maar dit heeft wel de potentie om inderdaad uit te groeien tot iets succesvols. En het is inderdaad voorbestemd om op deze manier, op deze tijd binnen te komen. Maar ik heb het gevoel dat jullie bezig zijn inderdaad met het maken van een keuze en dat het niet per direct met deze persoon of deze situatie te maken heeft. Waarom is hier de geliefde kaart, die keuze? De geliefde. En ik ga weer veel te lang door. Eigenlijk voor de weekendboodschap. We hebben de pentakels 6. Pentakels 2. Ja, er is twijfel. Zoals ik zei, een innerlijk conflict. Welke keuze ga ik maken? Ik heb verschillende opties. Het is voor mij nog niet duidelijk wat mij uh, het hoogste rendement gaat geven. Of waar ik het meest succesvol in zal zijn. Wat mij het meest gelukkig gaat maken met die kelken. Aas. Dus je bent nog aan het zoeken, uh, je wil iets nieuws beginnen en het is iets inderdaad, het kan zijn dat je van je hobby je werk maakt, iets waar je heel veel passie voor voelt. Ook iets creatiefs kan het zijn, iets waar je creativiteit in kwijt kan. Uh, je hebt uh, een opleiding gevolgd, heb ik echt het gevoel of in ieder geval, uh, je bent je talent hierin aan het ontwikkelen. En je bent nog aan het twijfelen van wat ga ik precies kiezen, welke richting ga ik precies uit. En ik heb het gevoel dat je heel erg gefocust bent op jouw eigen stabiliteit en op je carrière en uh, op je financiële zaken ook. En je bent nou aan het kijken wat maakt mij het meest gelukkig en waar krijg ik ook het meest voor terug. Waar behaal ik het meeste succes mee en waar uh, krijg ik financieel ook het meeste uh, bij terug. En daar ben je op gefocust heb ik het gevoel. En dit verhaal hier, ik heb het gevoel dat er inderdaad... Een boodschap kan komen dit weekend van iemand die inderdaad, uh, het kan een aardeteken zijn, stier, maar steenbok of sterk met deze karaktereigenschappen. Dit is iemand die praktische stappen zet, hierover na heeft gedacht. Het is niet iemand die uh, zomaar impulsief uh, komt met een bepaalde boodschap. Deze persoon heeft hierover nagedacht, alvorens inderdaad uh, naar voren te treden. Kijk, en we hebben hier de ridder van Kelke, dus... De schildknaap van Kelken en de ridder van Kelken, een boodschap. Dit is een hele luchtige energie, vrolijke energie. Voor sommigen van jullie zal het zijn dat je dit weekend inderdaad uh, deze persoon tegen gaat komen op een bepaalde viering met de Kelken 3. En dit kan een energie zijn van vluchten, ja, romantiek hangt in de lucht, elkaar leren kennen. En dit is voorbestemd, ja. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Resoneert het? Dan geef me een like. Want volgens mij met de boodschap van donderdag hadden we ook diezelfde soort energie van iemand leren kennen. Donderdag of uh, vrijdag. Dus uh, ja, we gaan het zien. Als het resoneert, dan geef me een like, abonneer je op mijn kanaal. Uh, mocht je dat leuk vinden natuurlijk, druk op de bel. Kunnen jullie zien wanneer ik een volgende reading post. En uh, ja, ik wens jullie een heel fijn weekend toe. Tot de volgende dag!